。收钱币是正手攻球和正手拉球的重要发力点。这节课我给大家讲一讲收钱币的发力技巧。正手攻球啊是比较初级的动作啊，一般来说呢，在正式比赛当中很少使用啊，因为它过去的球没有什么危险啊，很多球我们用不上它。我们首先呢是针对初学者讲讲啊，到底哪块是钱币啊？简单的说就是你肘关节。啊，到你的腕关节之间这段叫前臂，那么在肘关节到肩关节之间这段应该叫什么呢？叫上臂啊。在解剖学当中，前臂、上臂。那么关于小臂和大臂，都是我们民间的或者说口语化的啊。这个对应呢一定要对哈、啊，就说你说这个叫前臂，你这个就别说叫大臂了，这应该叫上臂啊。小臂、大臂、前臂、上臂。对于我们初学者来说，或者是俱乐部的小朋友来说，很多教练员比较头疼的就是，也知道告诉他收钱币，这个钱币一收，开始的时候很容易球就跑到左边去了。你看来，啊，来一打球，来来，啊一打球往左边，老师你怎么老告我收钱币？这不上台呀！啊，那么收的时候有个技巧了，收钱币一定是在身体的带动下完成。什么意思呢？你看有脚蹬地，膝盖内扣转腰，啊，带动你的肩、大臂、小臂向左前方挥动啊，这你需要注意一下，不能单纯的收前臂。你会发现这个球拍如果单纯的收前臂，球肯定是要往左跑的，反面你对的就是左边。那么身体带动下，前臂不要收缩的过早，收缩过早也会上左边。来继续啊，如果你在这儿就收了，这球还是往左跑。一般来说，这个小臂收缩啊，都是在身体基本上转正的时候，再开始收小臂。那么边收小臂还要注意，你这个身体要继续转动。这么说可能大家明白了啊，身体的转动，来，基本上球打的，如果你不收小臂，球是打直线。继续来，啊啊，这是打直线。你看我这小臂基本上没有收缩啊，这是比较打直线。它是收小臂和身体转动啊，啊，身体转动收小臂，哎，它俩的一个合力，球正好是向斜线方向走，啊，好，停一下，好，我们重点说一说拉球，拉球的小臂收缩主要是起到一个加旋转、加弧线这么一个作用，那么在小球时代是非常强调小臂的收缩的。小臂的收缩相比于身体的运动啊，幅度更小，它可以还原更快，而且制造的弧线更好，稳定性更强啊。这是在小球时代强调收前臂的，或者叫收小臂的一个重要原因之一。那么随着球的变大，重量的变大，那么旋转和速度，包括你的力量，都会相应的减弱。这个时候呢，如果单纯的或者说过分的依赖收小臂的这个力量，击过去的球呢？可能有旋转有弧线，但是击球质量就会差一些。来，比如说原来的这个阶段哈、啊，收小臂是，哎，这种哈、啊，小球时代是非常讲究这个小臂一收啊，身体的幅度并不是很大啊，这个弧线很好，旋转也有，稳定性也有，啊，好。那么随着球变大，刚才讲了，你需要加一点肩带着大臂前送的力量。啊，你现在看马龙，有时候看樊振东他们拉球，小臂收的幅度非常非常的小，啊，你要不仔细看，有的人都觉得，哎，他怎么就拿大臂拉？尤其这个马龙那个哈，就这种感觉，啊，这种感觉，大臂用的很多，主要是为了肩带动大臂向前顶，给球增加力量。球的旋转弱了，对方的旋转也弱了，那么你这样的拉球呢，相对来说力量更大，因为我们知道肩和大臂肯定要比小臂的力量大，所以在大球时代，也就是现阶段拉球。动作幅度要比原来要大，尤其是肩带大臂前送的这种感觉。那么你小臂的收缩也不要太早，依然是在前面点收一点就可以，不能像原来这种感觉。这种感觉哈、啊，它那个幅度就没有原来那么明显。那这个大臂前送的，我来我慢点做啊，大臂的前送就比较重要。原来可能是这种感觉啊，现在呢，这种感觉。撞的幅度要，或者说撞的比例要更高一点啊！来、啊、撞的比例，摩擦就不要那么充分了。这种球啊，摩擦就不要那么充分了。好了，可以了。
。咱们很多业余选手在拉球的时候感觉没有力量，有一部分原因，这里边强调一下，就是你人和球的位置关系不对。如果你的击球点离身体过近，啊，相当于把球让到你这个腋下附近，或者稍微往前一点，这种呢小臂收缩很大，大臂没法用力。坐一下来，你看就是顶着我的这种感觉，这种啊，你看这种小臂可以收，但是这球是一点合不上力哈、啊，点都在这儿呢，看清了吗？经常的看着这小臂收的挺好，这球为什么我拉的没有劲儿呢？哎，这都是点晚了哈，那、啊、这都是点晚了。那么点太早呢，会造成大臂多，小臂收缩不了了。你发你的，啊，就在这儿，在这儿啊，你在这儿也使不上劲儿，稳定性也会很差。这种这种大臂多哈、啊，肩顶的很多，但是不稳定。合适的距离，右前方啊，在身体的右前方，先大臂带肩带着大臂往前顶啊，然后再收小臂啊，跨转过来就可以了。嗯、huh?。